Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Farhan Rusli, still in an online class of grammar. Today we are going to learn about number. Very well. What is number? Number is talking about singularity or plurality. Singular number is mentioned when noun denotes one object. Okay? You mark it as singular when noun meet one object or denotes one object. For example, a pen, a marker, a man, a chair, etc. And then plural number. What's the difference between singular number and plural number? If singular number is talking about noun denotes one object only, in plural number, noun denotes more than one object. Noun denotes more than one object. Okay? In the first one, in a singular number, we are talking about a singularity. For example, a pen, a chair, a man, a table. But in a plural number, we are talking about more, a noun that more than one object. For example, two pens or three chairs, four men, five tables, six cars, and etc. That's a difference between singular and plural number. And now we are going to learn about how to put the ending of plural number, okay? The first, if the singular number meet S and you want to put it into plural number, so you just need to add S, okay? For example, glass. You just need to put ES, glasses. So, S glass become glasses for example why because you just need to put es in here this is it okay or maybe x box you just need to put es boxes or sh bash bashes or maybe ch punch one punch man you know it punch Punches, ES, okay? If it meet Y, you just need to put I, E, S, ice, okay? Ice. For example, baby become babies, okay? You just need to put this, I, E, S. Baby become babies, duty become duties and etc. Got it? Okay. The third, A, E, OI. A, E, OI. OI. So, what if the singular will turn into the plural number and the ending of singular is N with A, E, and OI. So you just need to put S there, okay? For example, bay become base, or maybe pray become praise. For example, boy become boys, okay? For example, boy become boys. Just need to put S or add S in the ending of the word. The fourth, if the singular number and with F or V and we wanna turn it into the plural number, we just need to put this in the end of the word. For example, knife. Okay, knife. Here, knife become knives. Okay. Knife become knives. You just need to put this, okay, in the end of the 
singular word, to be a plural word. Okay. And the last is O. When ending of a singular and with O, and you want to turn it into the plural number, you just need to put ES in the ending of the word. Okay? For example, potato become potatoes. Okay. Potato become potatoes. You just need to put ES in the ending of singular O word. Baik adik-adik, kita baru saja mempelajari tentang number. Apa itu number? Number adalah jumlah, satu atau lebih di dalam pembelajaran tentang grammar. Number terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah singular number. Ketika suatu benda berjumlah hanya satu. Dan yang kedua adalah plural number. Ketika kata benda berjumlah lebih dari satu. Nah, contohnya kursi. Satu kursi bahasa Inggrisnya seperti yang kita ketahui adalah a chair. Maka ketika kita menempatkan satu kursi tadi a chair, kita ubah menjadi plural number, maka ia berubah menjadi chairs. Di akhiran dari r chair, kita hanya perlu menambahkan s, maka dari singular number berubah menjadi plural number. Lalu bagaimana jika akhiran dari suatu kata berbeda-beda? Saya sudah merangkum beberapa akhiran dari suatu kata yang akan berubah bentuk ketika bentuknya menjadi plural dari singular. Contoh misalnya yang pertama, jika akhiran dari S misalnya seperti glass, kita ingin mengubahnya menjadi plural, maka kita hanya perlu menambahkan ES di belakang dari glass tadi yang berakhiran dengan S. Oke, okay? misalnya glass, satu glass, berubah menjadi glasses, banyak gelas, dengan hanya menambahkan kata ES. Begitu juga dengan X misalnya, kotak, box, dan kita ingin mengubah satu kotak menjadi banyak kotak. Box, kita hanya perlu menambahkan ES, boxes, maka berubah menjadi banyak kotak. Dari singular berubah menjadi plural. Begitu juga dengan SH, bash, semak-semak, berubah menjadi bashes. Dengan menambahkan ES, begitu juga dengan CH, punch, satu pukulan. Jika ingin mengubah menjadi banyak pukulan, maka kita hanya perlu menambahkan ES, punches. Lalu yang kedua, jika akhiran dari singular number adalah Y, maka kita hanya perlu mengubahnya menjadi ES, e -A -S, di akhiran dari kata singular tersebut. Contoh, baby berubah menjadi babies. Satu bayi laki-laki berubah menjadi banyak bayi laki-laki. Duty, duty misalnya, oke okay, satu kewajiban berubah menjadi duties banyak kewajiban. Lalu yang ketiga jika akhiran dari singular ya adalah aye atau eye atau oye i a oi maka jika kita ingin mengubahnya menjadi plural kita hanya perlu menambahkan s juga. Oke, okay? misalnya seperti boy, oke, okay? menjadi boys, satu laki-laki, menjadi banyak laki-laki, boy, turn into boys, berubah menjadi boys. Begitu juga dengan ey misalnya, pray, musuh, berubah menjadi praise, satu musuh, pray, berubah menjadi praise, banyak musuh. Begitu juga dengan a, misalnya, b, telu, oke, okay? telu. Nah, berubah menjadi base. Lalu yang keempat, jika akhir dari singular, akhiran dari singular adalah F atau V. Maka ia berubah menjadi VES. V -E -S, okay? Misalnya, knife. Okay? Akhiran dari knife adalah F -E, Knife, satu pisau. Berubah menjadi knives, banyak pisau. F berubah menjadi V. Okay? Dan yang terakhir adalah O. Akhir dari singular yang mempunyai kata-kata O, misalnya potato, oke, okay, kentang, satu kentang potato berubah menjadi potatoes, banyak kentang. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran tentang number kita hari ini.
Well, brothers and sisters, now we turn into exercises time. Well, di sini udah ada beberapa soal yang sudah saya siapkan untuk adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu, ada hal yang perlu saya jelaskan, yaitu bahwa number cakupannya agak sedikit luas. Jadi bukan hanya yang sudah kita pelajari tadi. Ada beberapa kata sebenarnya yang berubah keseluruhannya ketika menjadi banyak. Jika tadi kita hanya menggunakan atau menambahkan S atau ES atau VES atau lain-lainnya, ada beberapa kata dalam singular dan plural yang berubah keseluruhannya. Contoh seperti mouse, satu tikus berubah menjadi mice, banyak tikus. Gigi, tooth, satu gigi berubah menjadi teeth, banyak gigi. Child, anak-anak, satu anak-anak berubah menjadi children, banyak anak-anak. Nah, maka hal-hal seperti tadi itu tidak hanya berlaku kepada akhiran dari satu kata saja, akan tapi berlaku juga untuk perubahan seluruh kata. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang number part 2 di kelas nanti, insya Allah. Baik, berikutnya kita akan mempelajari soal-soal yang akan saya berikan kepada adik-adik. Baik, perhatikan. Please find the plural of these words. Temukan kata-kata plural dari kata-kata singular berikut ini. And put the sentences. Dan kemudian letakkan dalam sebuah kalimat. Atau buat menjadi sebuah kalimat. Yang pertama ada the loo. Nilai. Silahkan diubah kepada plural. Kemudian dua army. Tentara. Yang ketiga thief. Pencuri. Empat. House, rumah. Lima, toy, mainan. Enam, beverage, minuman. Tujuh, patty, isian dalam burger. Delapan, fox, rubah. Sembilan, ranch, ladang. Sepuluh, trash, sampah. Nah, silakan adik-adik ubah kata-kata singular ini ke dalam bentuk plural. Dan kemudian... Buat sebuah kalimat dengan menggunakan ke sepuluh kata ini. Sekian pelajaran kita hari ini. Saya harap adik-adik paham dengan penjelasan tadi. Kalaupun tidak paham, insya Allah kita akan bertemu lagi. Dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang number dalam tata grammatical. The last I just want to say that keep learning. Because learning is the secret key to find a treasure that noun as knowledge. I am Farhan Rusli. As your tutor today, just want to say thanks for all your attention. The last I see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.